Merhaba e, sevgili izleyenler. Ben Deniz Cem Küçümen. Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı ve her ay bir enstrümanın tanıtıldığı bu programda gitar yer alıyor. Ben de sizlere klasik gitarın tarihçesi hakkında bir şeyler anlatacağım. Aa, ama gitarın tarihini ele alırken e, sadece ilk gitarlardan bahsedeceğim. Çünkü tarihin bu kısmı en az bilinen ve tanınan bir süreçtir. Yani Rönesans'tan Barok dönemi sonuna kadar. Klasik gitar repertuarını tanımak için enstrümanın tarihine bir göz atmak gerekiyor. Yazılan eserlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını da düşünüyorum bu konuda. Geçmişte gitara benzeyen birçok enstrüman görebiliriz. Ancak bunlar hiçbir zaman evrimsel zincirin halkalarını oluşturmazlar. Ya da aslında bir bir veri niteliği taşımazlar diyebilirim. O zaman e, biz böyle bir şey arıyorsak yani bir evrimsel zincirin halkalarını takip etmek istiyorsak başlangıç enstrümanımızın vihuela olduğunu göreceğiz. Yani İspanya'da e, doğup gelişen ve orada ömrünü bitiren vihuela isimli e, enstrümanı göreceğiz. İsterseniz önce ben e, bu yani Rönesans'tan vihuela'dan başlayan ve günümüze doğru akan tarih içerisinde bir kısa başlıklar okuyayım, tarihsel başlıklar. 1500-1600 yılları arasında demin bahsettiğimiz Vihuela, dört çift telli gitar İspanya'da gelişmeye başladı. 1600-1750 arasında ise beş çift telli barok gitarı görebiliriz. Tabii ki bu gene İspanya'da başlayıp ondan sonra da İtalya, Fransa ve başka ülkelerde de gözükmeye başlamıştır. 1750-1850 yılları arasında ise 6 telli gitarın gelişmesi başlıyor. Tabi e, hep bu enstrümanlar e, tarihsel olarak çift telli olarak geliyorlar ve 6 telli gitara geçildiğinde de aslında ilk başlarda 6 e, çift telli oluyor. Daha sonra da 6 tek telli gitara dönüşüyor. 1850 ve sonrasına baktığımızda aslında günümüzde kullanılan gitarın e, mimarı kabul edilen İspanyol e, ünlü gitar yapımcısı Antonio Torres'den bahsedebiliriz. 1860 yıllarında e, geliştirdiği bu gitar hala e, yaklaşık aynı ölçülerle günümüzde kabul görmektedir. Şimdi ilk gitarlar e, diyebileceğimiz e, enstrümanların gelişimi de 1500-1750 yılları arasında olmuş. Yani nedir bu ilk gitarlar dersek işte demin bahsettiğimiz gibi başlangıç vihuela, dört çift telli gitar ve beş çift telli barok gitar diyebiliriz. Şimdi isterseniz bu vihuela'dan e, biraz söz edelim. E, çünkü başlangıç enstrüman diye kabul ettik ya. E, İspanya'da gelişimini tamamlayan vihuela altı çift telli bir e, enstrümandır. Ama zaman zaman e, e, ilerleyen zamanda dört çift telli hallerinde görüyoruz vihuela'nın. Ama şöyle bir şey var, bu çift telli dedim, e, bunun melodi e, yani en e, tiz akortlanan teli her zaman ya da genellikle e, tek olarak kullanılmış. Şimdi ben e, kendimce bir çıkarım e, yapmak istiyorum, yani bu kitaplarda bu şekilde yazmıyor ama bence melodi e, çalan telin e, çift olmaması e, o zaman e, bu teller... E, Hayvan bağırsaklarından yapılıyordu. Çeşitli hayvanların bağırsaklarından. Dolayısıyla eğer e, melodi çalan çift olsaydı entonasyon sorunları ortaya çıkacaktı diye düşünüyorum. Bu yüzden melodinin çalındığı, genellikle melodinin çalındığı en e, inceteli tek olarak kullandılar. Evet, şimdi e, şundan bahsetmek lazım. Enstrüman yaygın olarak İspanya'da e, çalındığı için yorumcu ve bestecileri de ister istemez İspanyollar oluyor. Biz e, ne diyebiliriz acaba bu konuda? Ben düşünüyorum. E, tabii Bihuela'nın üzerinde e, birçok besteci sayabiliriz. Ama benim için önemli olan 3 besteci var. Bu 3 isim çok önemli. Luis Milan, Luis de Narvaez, Alonso Mudarra. Şimdi Luis Milan için e, şunu söylemekte fayda var. Yani kısa isminden bahsediyorum. El Maestro adlı kitabı aslında... Gitar için yazılan ilk eğitim metodu olarak kabul edilmektedir. 
E tabi e, bu eserler e, bugün kullandığımız notalama sisteminde e, çok farklıydı. Yani tablatür adı verilen bir e, özel bir notalama sistemi kullanılıyordu. Ya tabi bu ülkelere göre farklılık e, gösteriyor e, bu tablatür sistemleri ama çoğunlukla İtalyan lut tablatürünün kullanıldığı e, gözükmekte. Şimdi Vihuela için yazılan eserlerin biraz da formlarına bakalım bizi ilgilendiriyor çünkü o dönemde yazılmış formlar. En başta gelen varyasyon formu görüyoruz. Ama bugünkü anlamda kullanılan varyasyon diye düşünmeyelim. O varyasyon kısa bir tema. Bazen de sadece küçük bir cümle için, dört ölçülük bir cümle için yapılan varyasyonlar. Ama bu varyasyon formunu kullanan Vihelacılar ne yapmışlar, neyin gelişmesine sebep olmuşlar? Ha, İngiltere'de Lut. Lutenistlerin ve Lut için eser yazan bestecilere yol göstermişler. Onlar da bu varyasyon formunu alıp kullanmışlar. Yani şunu diyebiliriz ki varyasyon formunu iyi kullanan Vihela bestecileri diye düşünmemiz lazım. Daha sonra gördüğümüz form, enstrümantal formlardan Fantasia ve Pavan geliyor. Şimdi bu nasıl bir yazım şeklidir? Kontur puan özellikleri gösteren bir yazım şekli. Fakat bu Fantasia ve e, pavan eserlerinde göze çarpan çok önemli bir şey var. Çünkü e, eser şu şekilde gelişiyor baktığımız zaman. Akorlu pasajlar ve dizisel pasajlar. Yani bu, bunlar ne diyorlar? Onlar İspanyolca konsonansiyas akorlu olanlar ve redobles dizisel olan pasajlar. Şimdi e, bu müziğin içerisinde bu pasajlar birbirleriyle karşılaşıyorlar, zıtlaşıyorlar. Arka arkaya geliyorlar, uzaklaşıyorlar. Yani bu formun içerisinde bunlar daima yer alıyor. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Hatta belki ben flamenco müziğine benzerliğinden dolayı böyle bir formun belki de flamenco'nun temellerinden olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir fikir. Şimdi Viola'nın ömrü çok fazla uzun olmadı. Yani bunun nedenleri ne olabilirdi? Vihuela ve müziğinin İspanya'nın dışına çıkmaması yani içeride kalmış olması. Başlangıçta eser veren bestecilerin ve e, yorumcuların devamının gelmemesi yani geleneğin bitmesi diye konuşabiliriz. Daha da önemlisi e, o sıralarda İngiltere'de e, parlayan e, daha sonra İtalya ve Fransa'da gelişen lut enstrümanı ve lut için eser yazan bestecilerin ne diyelim e, yetenekli çalışmaları. Bu şekilde Viola'nın biraz üstüne geçmiş oldu. Demin koyduğumuz sıraya göre dört çift terli gitardan bahsetmek istiyorum. Ama şöyle de düşünmek lazım. Yani o şeyin içinde, tarihin içinde yapılan kitaplarda yazılan notalarda gördüğümüz kadarıyla aslında dört çift terli gitar deniyor ama Viola'nın dört çift terli olanı diye de düşünmek lazım. Ama en başta böyle gittikten sonra da ama gerçek bir dört çiftlerli gitar oluşturuluyor. Neden? Çünkü Vihuela'dan daha küçük bir enstrüman. E, ve 16. yüzyıl boyunca Lut ve Vihuela ile birlikte de müzik dünyasında yer almış. Bazı kaynaklarda görebilirsiniz e, bu dört çiftlerli gitara Rönesans gitarı da diyorlar. Evet e, bu dönemde e, Fransa'da çok büyük ilgi görmüş. Yani bu dört çift telli gitardan çok uzun bir süre değil bu Vihuela ile beraber yürümesi. Ama bizim için en önemli kaynaklardan bir tanesi şimdi geliyor. Beş çift telli barok gitar. Neden derseniz? Çünkü daha detaylı eserler var ve çok yetkin besteciler var. Yazılan metotlar var. Yani büyük bir ilerleme oluyor aslında gitarda. Böyle düşünmek lazım. Şimdi beş çift telli barok gitarın İlk metodu 1596 yılında bakın çok önemli aslında he, İspanyol doktor bildiğimiz tıp doktoru gitarist ve besteci Juan Carlos Amat tarafından e, yazılmış. Ve Amat'ın akort sistemi günümüz gitarına çok benzemektedir. Yani nasıl e, diyeyim 6. telini gitarın çıkarın la re sol si mi işte oldu size e, barok gitar. Şimdi bu dönemde eser yazan diğer e, İspanyol e, bestecilere bakarsak ha bu arada şunu da söylemekte fayda var. Aslında bu bestecilerin hepsi aynı zamanda gitarist oluyorlar. Ve bence benim e, düşüncem e, Rönesans'tan başlayıp ta 20. yüzyıla kadar da 
neredeyse bir sürü besteci var. Hepsi de gitar çalıyorlar. Gitar bence doğru olan bir şey. Yanlış değil. Evet şimdi İspanya'daki barok gitar bestecilerine baktığımızda belli başlı ilk başta Gaspar Sanz'ı görüyoruz. Gaspar Sanz Salamanca Üniversitesi'nde teoloji eğitimi almış. Sonra da İtalya'ya giderek müzik çalışmalarına devam etmiş. Şimdi yazdığı kitapta önemli şeyler var. Sağ el ve sol el tekniklerini gösteren resimler çok detaylı bir şekilde yer alıyor. Şimdi e, Gaspar Sanz'ı e, günümüzde ya da Gaspar Sanz'ın gün yüzüne seneler, asırlar geçtikten sonra çıkmasının e, nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Ünlü İspanyol e, besteci Joaquin Rodrigo bir eserinde Gaspar Sanz'ın 5 tane küçük parçasını e, alıp ve onlara yer vererek Fantazia para una gentil hombre isimli eseri yazması. Yani bu şekilde Gaspar Sanz bir anda gitar dünyasında tanınmış oluyor. Şimdi e, diğer bir İspanyol Lucas Ruiz e, de Ribayaz'a bakarsak Gaspar Sanz'ı adım adım izleyen e, bir metot yazmış. Yani onun takipçisi diyebiliriz. Ama bu metodun içinde çok önemli bir şey var. Müzisyenler için teorik bilgiler içeren bir ek var. Böyle söyleyebiliriz. Bir diğer e, İspanyol e, bestecimiz e, Francisco Gerao. Rahip ve müzisyen e, olan Gerao yazdığı kitabında çalış stili olarak o zamanın alışıla gelmiş akorların kırılarak çalınması yerine akorların aynı anda e, parmaklarla çekilerek aynı anda tınlamasını öngörmüştür. Ayrıca gitarın e, tutuş pozisyon, pozisyonları için de gitarın Tutuş pozisyonu ile ilgili tavsiyelerde bulunmuş. Mesela dizisel e, pasajların çalınmasında da sağ elin işaret ve orta parmağının kullanılmasını tavsiye etmiş. Böylece daha seri ve temiz e, bir çalışa yol açacağını öngörmüş. Bir diğer e, İspanyol e, barok gitar bestecisi Santiago de Murcia'dan bahsetmemiz gerekiyor. İspanya'da Francisco Gerao ile çalışmış. Daha sonra İtalya'ya gitmiş. Bakın çok önemli. Arcangelo Corelli ve Alessandro Scarlatti gibi ünlü bestecilerle buluşmuş. 1717 yılında da macera peresmiş demek ki. Meksika'ya gitmiş. Meksika'da barok müziği incelemiş. Yani Meksika'nın barok müziğini incelemiş ve bu izlenimlerini de Codis Saldivar isimli kitabında yer vermiş. Evet daha ziyade küçük parçaların yanında e, suit formunda eserleri bulunmakta. Şimdi enteresan bir şey var. Gitarda her zaman bu oluyor. Yani e, gitar e, bestecileri ya da yorumcular İspanya'da çıkmaya başlayınca karşılığını İtalya'da buluyor. İşte gene aynı şekilde bu barok dönemde de e, demin bahsettiğimiz İspanyol e, bestecilerin karşılığında İtalyan Barok gitar bestecileri var. Şimdi onlara bir önemli olanlarına, belli başlarına bir göz atalım. Francesco Corbetta, dahi derecesinde bir gitarist olan Corbetta, yaratıcı eserlerinin yanı sıra çeşitli gitar tekniklerinin nota üzerinde ustaca göstermesiyle ön plana çıkmıştır. E, İngiltere ve Fransa Kraliyeti'nin himayesinde birçok kitap ve metot yazmıştır. Giovanni Battista Granata Corvetta ekolünün devamı ve onun öğrencisi olan Granata 7 tane kitap yazmış. 6. kitabını ise ileri seviye gitaristler için tasarlamış. 10. perdenin sonrasında çalışlar için özel pasajlar yazarak teknik zorlukların aşılmasını sağlamıştır. Ayrıca gitarda kullandığımız bir teknik olan Pisicato tekniği üzerinde çalışmış ve geliştirmiştir. Şimdi bir diğer e, İtalyan Barok besteci, barok gitar bestecisi Ludovico Roncalli. Francesco Corbetta'dan sonra en çok tanınan İtalyan gitarist ve bestecidir. Yazmış olduğu e, kitabında daha çok e, suite formuyla ilgilendiğini görüyoruz. Yani 9 tane suite yazmış. Ama bunlar böyle e, yani barok dönemdeki işte Bach gibi e, bestecilerin e, suitelerine pek benzemiyor. Yani Prelüt ve Alamand'la başlıyor genellikle. Ondan sonra da birbirinden farklı dans parçalarıyla devam ediyor. Evet yani bu İtalya e, önemli bestecileri gördükten sonra 
Fransa'ya geçersek Fransa'da e, yani o kadar büyük bir isim var ki ancak onu tek saymak gerekiyor. E, Roberto Vize diye bir e, besteci ve gitarist aynı zamanda 17. yüzyılın en tanınmış bestecilerinden ve e, saraya giriyor. 14. yüzyılın himayesinde saray müzisyeni olarak görev yapıyor. Suit formunda da birçok eser e, bestelediğini görüyoruz. Şimdi bunların sonucunda yavaş yavaş bu bestecileri tamamlamış oluyoruz ama bu eserler acaba e, zamanından sonra tabii ki geçen zaman içerisinde unutulmuş ve yani gitarcıların repertuarı ne zaman girmiş diye soracak olursanız yani işte 1930'lu yıllarda İspanyol e, gitarist, eğitimci, besteci Emilio Pujol burada çok büyük rol oynuyor. E, o bu eserleri buluyor ve e, tablatür sisteminden bugünkü notaya çevirerek biraz da tabii ki bugünkü gitara e, a, adapte ederek, aranje ederek e, bir hizmet yapmış oluyor. Ve böylece e, gitar camiası da bu bestecileri ve eserleri tanımış oluyor. Barok dönemi sonunda gitar ve lüt çekişmesine gelirsek neden böyle söyledim? Çünkü hakikaten... Gitar ve lüt yaşadıkları sürece yani, yani Rönesans'tan itibaren barok dönemde dahil olmak üzere daima birbirleriyle çekişmişler. Ama o kadar enteresan ki e, Rönesans döneminde lütun e, gelişmeye başlaması ve barok dönemde de zirveye çıkması kaçınılmaz bir şey olmuş. Çünkü e, bildiğiniz gibi e, gitar bir orkestra enstrümanı olmamasına rağmen barok dönemde lüt çok önemli bir enstrümanda orkestranın içerisinde. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zaman içerisinde e, e, Lut da e, barok dönem e, kapandıktan sonra e, bir orkestra geleneği de kaybolduktan sonra giderek modası geçmiş unutulmuş. Ama gitar tabii ki serüvenine devam etmiş diyebiliriz. Ayrıca başka bir şey daha var. E, Lut'un nasıl önemli olduğunu barok dönemde anlatan barok dönem bestecileri var tanıdığımız ünlüler. Bach, Handel, Vivaldi, Rame, Scarlatti gibi ünlü bestecilerin. Aslında gitar için hiçbir eser yazmadığını görüyoruz. Ama Bach ve Vivaldi'nin Lut için eserler yazdığını görebiliriz. Barok dönemden sonra e, ne oldu diyeceksiniz. Evet e, 1750 ve 1800 yıllar arasında gitar müzik dünyasından çekilmiş gibi gözükmektedir. Daha doğrusu yeni fikirler yeni besteciler henüz ortaya çıkmamış. Rönesans'tan barok dönemin sonuna kadar e, klasik gitarın geçmişini araştırdık. Tabi sonrasında bunun klasik dönemi var, romantik dönemi var, 20. yüzyıl var. Hatta 20. yüzyıl içinde 60 ve sonrası ve günümüz gibi e, periyotlarda da gitar her zaman önemli bir enstrüman olarak yerini almıştı. Geçmişten günümüze birçok gitar yapımcısı bu enstrümanın gelişmesi için çaba harcadılar. Günümüzde de artık yani ülkemizde çok başarılı gitar yapımcıları var. Şimdi isterseniz e, ben burada sizler hoşça kalın deyip İstanbul'da yaşayan gitar yapımcısı e, çifte uzanalım ve programa onlarla devam edelim. Merhaba, iyi günler. Ben Pervan Erliven ve eşim Ehsan Rokani. Gitar e, hangi aşamalardan başlıyor ve nasıl bir gitar e, gitar haline geliyor onu anlatmaya çalışacağız. E, bizim yöntemlerimiz nedir? Nasıl yapıyoruz gitar, gitarımızı? Onları anlatacağız. Şimdi ilk e, başta biz yan kısmı anlatmaya çalışacağız. Biz yan kısmı böyle... Bütün ahşaplardan yapabiliriz. Yani bizim olduğumuz ahşaplar. Mesela bu ahşabın adı Granadilo. İstersen burayı Meksika'dan bir pelesen çeşidi. Ee, ve biz e, daha modern bir e, yöntemde gitar yapmaya başladık. Tabii ki 17 senede e, çok araştırma yaptık ve e, çeşit çeşit yöntemlere denedik. Şimdi böyle bir e, operasyon yapmaya devam ediyoruz. Ee, mesela biz e, yan kısmı ayrıyetten, arka kısmı ayrıyetten ve on kapağı 
ayrıyetten yani yapış, e, yapıyoruz. Sonra onları birleştiriyoruz e, ve gitarın teknesi hazır olacak. Sonra sap kısmı, klavye kısmı üstüne monte ediyor. Öyle bir yöntemimiz var. E, başka bir yöntemler de var. Tabii ki onlara geleneksel bir yöntemler diyorlar. Bu daha modern bir yöntem. E, her yöntem e, bir avantajları var. Hem de bir dezavantajları var. Biz bunu seçtik. 10 e, kapakta e, altında bir e, balkonlama sistemi var. E, şu balkonlar hem de e, tellerin tensiyonu yani e, teller e, köprüyü çekiyorlar ve bir şekilde e, bunun üstüne tensiyon yüklüyorlar. E, bu tensiyonu her yere paylaşmak için doğru bir yerlere ama e, bir balkonlama sistemi var 10 kapağın altında. E, biz bunu kendimiz tasarım yaptık ve e, birkaç sene içerisinde e, bunu yavaş yavaş ilerledik ve e, bu şekilde geldi. E, zaten e, Tekne kısmı pervane işleri o daha doğru anlatabilir belki. Şimdi ön kapak tabii görünüyor böyle çubuk, <gülüyor> kibrit çubuğu gibi olduğu için ama biz bu balkonları nasıl yapıyoruz? Böyle kesimle değil. Bu küçük parçalar gördüğünüz parçalar mesela ladin kapak olduğu zaman ladinden yapıyoruz. Sedir kapak olduğu zaman sedirden yapıyoruz. Gitarların bütün gitarlar el yapımı, fabrika fark etmiyor. İkisi iki kapaktan oluşuyor. Biri ladin, biri sedir. Mesela ben bu kapak ladin olduğu için on kap- yani balkonlarını ladinden yaptım. Bu balkonlar böyle kesimle değil. Ben böyle baltayla aradan bölerek yani kendi yönünü bölmek bölmeye çalışıyorum. Ee, ve böldükten sonra böyle küçük parçaları e, o istediğim e, boyutta şekillendiriyorum. Sonra buraya takmak için biz bir vakum sistemimiz var. Onu kullanıyoruz. Vakum sistemiyle mesela ben bunu 5 e, kere ya da 4 kere vakum sistemine veriyorum. Parça parça. Mesela ilk şu ikisi. Sonra bazıları. Daha yani alçakta duranları. Sonra tekrar bir kısmını yapıştırıyorum. Mesela benim bir balkon yapıştırma sürecim bir 3-4 günümü alıyor ve o sırada 3-4 gün sonra ön kapak bitiyor ve bu hale geliyor. Sonra böyle ince detaylarını ve bunun son mesela ses sistemini nasıl ayarlıyoruz? Bunu yavaş yavaş her yerinden küçük küçük alarak bunu taption diyorlar. Son böyle Doğal frekansına yakın bir şekilde bunu taption yapıyoruz. Taption Türkçe'de ne oluyor? Ben, ben <gülüyor> taption ben İngilizcesini söylüyorum Türkçesini bilmediğim için. O yüzden e, bunu son hale getiriyoruz. Sonra e, arka kapağa geçiyoruz. Arka kapakta aynen böyle iki kısım var. Böyle birbirine yapışıyor. Sonra e, bu hale geliyor. E, i̇ç kısmı bu geliyor, reinforcement geliyor. Şu iki e, bölümü birbirine daha sık tut, tutmak için. Sonra balkonlar geliyor. Balkonların cinsi de espanis sedar oluyor. Çünkü daha e, hem kokusu iyidir hem de e, güç olur. Hem hafiftir ama çok serttir. De. Yani ayrı yönden baksan hem serttir hem hafiftir. Bunu yük, e, yani bu da tekrar vakum sistemiyle yapıştırıyoruz. E, sonra şekillendiriyoruz böyle e, istediğimiz aynen taption dediğimi e, onu yapıyoruz ve şu ikisi bitiyor. Onlar bittikten sonra e, yan kısma geçiyoruz. Yan kısmı büküyoruz böyle teker teker her birini. E, sonra zin paraladıktan sonra temiz bir hale geldikten sonra. Ee, bu içinde e, lining diyoruz. Şunları şekillendiriyoruz, yapıştırıyoruz. Ve e, top black, tail black geliyor. E, ve bu bu hale geldikten sonra tekrar zimpara yapıyoruz. Şimdi bizim e, ayrıyetten gördüğünüz gibi her gitarın e, orta kısmında e, böyle ses deliği var. Ama bizim gitarlarımızın bir özelliği var ki bu ses deliğinden ikinci ses deliği var. Şu da şu kısımda. Mesela şu sağ kol gitarı farz etsek. 
Şurada ön kapak, burası arka kapak, burası sap geliyor. Şu diğer delik burada oluyor. Evet bu hala de açılmamış. Ee, sonra açılacak. Ee, onlara takmadan önce. Şu yaptıktan sonra bu da bitiyor ve bunun içine biz bir ince bir gomalak atıyoruz ki daha sağlam tutsun gitarı. Çünkü gitarın içinde hiçbir boya falan olmadığı için biz bunu yapıyoruz ki ileri zamanlarda önümüzdeki yıllarda daha sağlam tutsun gitarı. Ve ondan sonra bunları üçünü birbirine yapıştırıyoruz. Ve yani tekne kısmı bitiyor. Sonra tekne kısmı bittikten sonra zımparalıyoruz. Bütün taption dediğimiz Şimdi ulaşıyor, şimdi raddeye geliyor, ortaya geliyor. Ee, bütün teknenin top tune'ünü yapıyoruz. Yani o doğal frekansı bulup doğal e, akorunu yapıyoruz daha doğrusu. E, ve burada küçük ince e, lining e, yok, içeri kısmıydı. Binding ve purfling diye bir şey var. Onları e, bitmiş gitarın üzerinde daha doğru anlatabiliyoruz. Türkçesi fileto diyorlar. Fileto diyorlar Türkçesinde. Onları yapıştırıyoruz. Sonra tek, e, tekne bittikten sonra şimdi sap ve e, klavye kısmına geçeceğiz ki o Ehsan'ın işi Ehsan anlatsa daha doğru olur. E, biz e, tekne e, birleştikten, birleştikten sonra e, sap üstüne yapıştırıyoruz ve e, sapın içinde de iki takım e, karbon fiber kullanıyoruz. Karbon fiber hem de sapı e, tellerin tensiyonun karşısında e, tutuyor, muhafaza ediyor. Hem de e, tellerin e, klavye üstüne e, vibrasyon yaptığı zaman e, o vibrasyonu transfer yapıyor e, tekneye kadar. Yani mesela e, solel tekniklere çaldığınız zaman legato çalıyorsunuz mesela. E, bu sesin tekneye doğru e, yönlendiriyor ve e, legatonun sesi tekneden duyabilirsiniz. Bu çok önemli ve çok da yardımcı olacak e, çalıcılara. E, sapı taktıktan sonra klavye geliyor. Bizim klavyelerimiz e, bir özelliği var. E, şimdi bunu hala da yapmadık ama hazır olan gitarlarda göstereceğiz size. E, klavyelerimiz üstüne tam düz değil. Belki böyle bombalı bir şekilde yapıyoruz. Yani e, elektrik ve akustik estil gitarlar gibi ama tam onlara e, kadar e, yuvarlak değil. Daha az bir şekilde onlara e, radios diyorlar. E, özellikle e, akort... E, Tuttuğunuz zaman yani e, bağırı akorları tuttuğunuz zaman e, çok hafif bir şekilde e, çok az bir tensiyonda e, tutabilirsiniz akortları. E, başka bir özelliğimiz nedir? E, yani gitarlarımız özelliğinin. E, köprülerimizi de en hafif şeklinde yapıyoruz. İç kısmı tam ortada biz alıyoruz e, e, ve onun İngilizcesi overbuilt diyorlar. Ee, Fazla yük e, yüklenmesin ön kapağın üstüne. Çünkü bizim ön kapağımızın özelliği nedir? E, titreşim kısmı ve e, sustain kısmını evet, titreşim kısmı e, titreşim ve tensiyon, ve tensiyon kısmı. e, kısmını ayırdık. Ve mesela şunu öbür tarafta düşünün ama ben burada anlatacağım. E, şuraya denk geliyor tam öbür taraftan düşündüğümüz zaman e, Böyle siz düşünün. Tam şu kısım bunun altına geliyor. Hem e, bu sap yani tellerin e, yükünü almış oluyor. Tellerin e, fazla yükünü almış oluyor. Ve bu köprü böyle içe doğru böyle düşünün. Köprü içe doğru gitmiyor. Böyle tel çektiği zaman o öbür taraftan e, böyle gücü alıyor ki daha... Zamanda daha sağlam bir şekilde kalıyor. E, biz aslında e, tensiyon kısmı, e, vibrasyon kısmı onlara ayırıyoruz. E, ve böyle e, daha responsif bir gitar olacak. Yani e, daha cevap veren bir gitar olacak. E, bu da başka bir özelliğimiz. Şimdi bu kısım bitti. Anlattık canımız bitti. Ve şimdi şu kısmı e, söylediğimiz zaman... E, gitarın üzerine geçeceğiz ve ben orada devam edeceğim. Şimdi burası nasıl yapılıyor? E, bu ben önceden bunların e, kaç santim olacak, hangi boyda olacak onları çiziyorum buraya. Sonra e, e, sütunlu matkapla e, bir e, 
Fereze gibi bir şey var. Burayı açıyoruz. E, açtıktan sonra zımparalıyoruz, temizliyoruz. Ve e, bu nedeni nedir biz bunu yaptığımız zaman? E, böyle çalan kişi e, kendi gitarının sesini daha doğru bir şekilde, daha doğal bir şekilde duyabiliyor. Ve e, basları, tizleri dengeli bir şekilde çalabiliyor. Mesela bazen ben e, gitar çalanlardan duymuştum. Gitarı çalıyorum böyle bir şey olmadığı zaman. Sonra kaydı dinlediği zaman ben niye basları daha güçlü, tizleri daha yavaş çalmışım diye. Öyle bir şeyler duyduk biz e, gitar çalanlardan. Sonra böyle bir şey karar verdik. Ama tabii ki bu son hali olduğu için böyledir. Daha önceden biz yuvarlak ya da bilmem böyle e, başka modeller denedik ama... Bunu e, baya yani araştırdıktan sonra, baya yap, yaptıktan sonra bu hale geldi, bu ölçülerde oldu. Ve bu e, daha dengeli bir ses veriyor. Gitar çaldığı, çalan kişiye daha dengeli bir ses veriyor. Hem de daha az e, içindeki rezonansı etkiliyor. Bu da çok önemli. <gülüyor> bu kısımdan sonra ben köprüyü anlatacağım. Köprü dediğiz, e, dedik ki biz köprüyü e, böyle ortasını alıyoruz. Daha az e, yük e, veriyoruz. Yani böyle ön kapak üstüne daha az yük yüklemiş oluruz. Ve böyle e, ses kısmını ve rezonans kısmını ayırıyoruz. Burada bizim gitarlarımızın bir özelliği daha var. Burada ses deliklerinin 18 tane olduğunu görebiliyoruz. Her telin 3 tane deliği var. Ve bu neden böyle biz yapıyoruz? Daha kolay bir şekilde tellere takmak için ve hem de daha hafif bir şekilde köprüye bitirmek için. Böyle tellere takarken daha az yük üstüne geliyor ve daha bir iyi görüntüsü var. Öyle. Şimdi, şimdi boyayı Ehsan anlatacağız. Biz cilayı neden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Biz cila için hiç o kadar doldurmayı düşünmüyoruz. Çünkü e, ahşapın kendi delikleri e, doldursak e, tam olarak yani yüzde yüz doldursak sesi kapatacağız. O yüzden e, biz e, doğal bir materyallardan e, böyle bir şeyleri yapıyoruz. Mesela e, gomala kullanıyoruz. Bu Alman gomaları. Hem de şeffaf renksiz. E, bazen de e, true oil kullanıyoruz. Bu da Amerika'dan gelen bir materyal, yağ ailesinden ve çok da ince bir cila atıyoruz gitarın üstündeki daha hafif bir şekilde bunu sadece muhafaza etsek ve daha iyi bir şekilde ses verebilir böyle. Sap kısmı da biz simetrik bir şekilde yapmıyoruz. Bazen bunu D şeklinde yapıyorlar. D şeklinde derken yani köşeli bir şeklinde yapıyorlar şu taraftara. Bazen C şeklinde yapıyorlar. C şeklinde de tam yuvarlak %100. Ama biz bunu asimetrik yapıyoruz. Yani üst kısmı bas tarafına tam yuvarlak yapıyoruz. Alt kısmı tizler tarafına köşeli bir şekilde yapıyoruz. Böyle yap, yap, yaptığımız zaman daha kolay bir şekilde akollara tutabilirsiniz ve tam baş parmak buraya otururken iyi bir şekilde kalıyor. Bu ergonomiye göre böyle yapıyoruz biz. Ergonomi gitarın içinde çok önemli çünkü gitar çalıcı en az şeklinde enerji kullansın. Yani enerji itlaf etmesin. Ben ve eşim size söylediğimizin yani 10 dakika içerisinde söylediğimiz şeyler, sözler. Gitarın yapması 2,5-3 ay sürüyor bizim atölyemizde. Ve 200 ya da 300 saat zaman alıyor saat üzerinden söylemek gerekiyorsa. O da nedeni budur. Bizi her parçayı yaptığımızda 24 saat beklenmesi gerekiyor. O tutkal kurusun diye, yapışsın diye. Sonra başka e, işlemlere geç, geçelim diye. O yüzden her lütfiyer e, en fazla bir senede 10 tane gitar bitirebilir. Biz bitirebilir. iki kişi bitirebilir. E, biz de iki kişi beraber çalışıyoruz. En fazla 20 tane gitar bir senede yapabiliriz. Böylece bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.